Bonjour, j'aimerais maintenant qu'on travaille sur une technique qui s'appelle Tulip Twist. Il faut introduire l'index dans le ballon de cette manière afin de repousser le nœud du ballon à l'intérieur. Ensuite, l'idée avec l'autre main, c'est d'attraper le nœud à travers la paroi du ballon et de le maintenir fermement. Une fois que le nœud est correctement tenu par l'autre main, on peut très doucement retirer l'index de l'intérieur du ballon en cédant du pouce et du majeur si nécessaire. Faites bien attention de ne pas effectuer ces gestes trop brusquement, autrement le ballon pourrait exploser. Et finalement, eh bien, on tourne le ballon comme on ferait avec une simple bulle. Le nœud se retrouve maintenant coincé de l'autre côté du tulip twist. Si on veut utiliser le tulip twist pour faire une fleur, il suffira d'introduire les pétales de la fleur directement dans le pli. Par contre, si on veut laisser le tulip twist tout seul, il faudra repousser un peu le nœud du ballon, comme ça, à l'intérieur du tulip twist, afin de mieux le bloquer. Vous verrez, les tulip twists sont utilisés, par exemple, pour faire des fleurs, Hein, en les mettant au milieu des pétales, nous allons voir ça dans une autre leçon, euh, pour faire des roues de voiture, par exemple, etc. C'est etc. une technique très importante que vous devez maîtriser. Je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec Monsieur Ballon.